আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি ইনস্টাগ্রাম থেকে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করি এন্ড কিভাবে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেমেন্ট নেই এবং কিভাবে ক্লায়েন্টের কাছ করে দেই তাকে জমা দেই ডেলিভারি দেই एवरीथिंग সব কিছু আমার ট্রিক্স এন্ড টিপস আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো এর আগে আমি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল লিংকডইন নিয়ে তার ফাইবার নিয়ে বানাইছিলাম লাইভ কনভারশন এগুলো অনেকে দেখছেন তো অনেকে বলতেছিলেন যে ইনস্টাগ্রাম নিয়ে যেতে বানাই যে আসলে ইনস্টাগ্রামে কিভাবে ক্লায়েন্টগুলো পাই আজকে আমি যেটা দেখাবো এটা আসলে মূলত ইনস্টাগ্রামে ক্লায়েন্ট পাই নাই বাট ফাইবার থেকে ক্লায়েন্টকে কনভার্ট করে ইনস্টাগ্রামে নিয়ে আসছি তো এটাও আপনাদের অনেক কাজে লাগবে যে অনেকে কিভাবে ক্লায়েন্ট বাইরে আনতে হয় এটা জানেন না বা কিভাবে আনবেন বা কিভাবে অফার করবেন সেটাও আজকে আপনাদের শেখা হবে তো আমি মূলত ক্লায়েন্ট ফাইবারে সে আমার সাথে কনভার্সন করতেছিল এবং কথা বলতেছিল কিছু কাজও দিয়েছিল কাজও কমপ্লিট করছে দেন সে বারবার আমাকে নিজে থেকেই অফার করতেছিল বা ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে বাইরে আসার জন্য সে আমাকে তার ওই জায়গায় তার ইনবক্সে সে ডিরেক্টলি তার ইনস্টাগ্রামের ইউজার নেম আমাকে শেয়ার করছে যার কারণে আমি সহজে তাকে ফাইন্ড আউট করতে পারছি এছাড়াও অনেক আরও অনেক ওয়ে আছে ক্লায়েন্টকে বাইরে আউটরিচ করার আপনি দেখবেন ক্লায়েন্টের যে ইউজার নেম আছে ইউজার নেম লেখে যদি ফাইবার গুগলে সার্চ করেন কোনো একটা ইউজার নেম লেখে যদি সার্চ করেন যেমন আমার নাম লেখে যদি আমি গুগলে সার্চ করি তো এভাবে যদি ক্লায়েন্টের ইউজার নেম লেখে সার্চ করলে আপনি পাবেন দেখেন এখানে যে প্রোফাইলটা আসছে এটা কিন্তু আমার প্রোফাইল এখানে ইনস্টাগ্রামটা আমার দেন এখানে বানানটা একটু ভুল হয়েছে সোবাহান তো এভাবে লিখে সার্চ করলে দেখেন আমার ওয়েবসাইট আসতেছে আমার লিঙ্কড ইন আসতেছে এরপর আমার ইউটিউব চ্যানেল আসতেছে আমার ইনস্টাগ্রামি প্ল্যাটফর্মের প্রোফাইল আসতেছে অ্যাবাউট মি আসতেছে তো ইউটিউবের দুইটা আসতেছে এখানে ফেসবুক আসতেছে যেমন এটা আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমি যদি একটু ওপেন করে দেখাই দেখেন এখানে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কিন্তু ওপেন হচ্ছে তো এইভাবে যখন আপনি ক্লায়েন্টের নাম লিখে সার্চ করবেন ক্লায়েন্টেরও অনেক প্রোফাইল আপনি এভাবে গুগলে দেখতে পারবেন তো তখন তাদেরকে ওই জায়গায় আউটরিচ করবেন অলরেডি যদি তাদের সাথে কাজ করে থাকেন অলরেডি তাদের সাথে যদি কাজ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে রেসপন্স করবে আর যখন বাইরের অফার করবেন আমি দেখছি আমি যতগুলো বাইরে আনার চেষ্টা করছি প্রায় একশোর মধ্যে বলা যায় নব্বই পারসেন্ট ক্লায়েন্ট রাজি থাকে হ্যাপি থাকে কারণ বাইরে তাদের ও এক্সট্রা কোনো কজ দেওয়া লাগে না আর অলরেডি মার্কেট প্লেস যদি একটা কাজ করার পর সে তো অলরেডি আমাকে সিনে বা ট্রাস্টেড যেহেতু তার কাজ করে আমি জমা দিচ্ছি তো দেখা যায় সহজে তখন বাইরে আমাদের ট্রাস্টেড করে আর সহজে বাইরে আমাদের পেমেন্ট করে এখন কথা হলো বাইরে আমরা কাজ করার সময় কিভাবে পেমেন্ট নেই কিভাবে কাজগুলো ডেলিভার করি কিভাবে ফিডব্যাক নেই এভরিথিং সব কিছুর একটা অভার ভিউ আজকে আপনার এই টিউটোরিয়ালে পাবেন কারণ এখানে আমি একদম লাইভ কন বাসন দেখাবো এ টু জেড দেখাবো যে সে কীভাবে বাইরে আমাকে পেমেন্ট করতেছে কীভাবে আমি তার কাজগুলো করে বাইরে আমি জমা দিচ্ছি তো ভিডিওটি আশা করি অনেক হেল্পফুল হেল্পফুল হবে তো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট টাইম আরও এরকম ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ যদি এরকম ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আমি মেসেজ বাটনে ক্লিক করতেছি এখানে আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে তো এই ক্লায়েন্টগুলো বেশিরভাগই বলা যায় যে ফাইবার থেকে আনা এখানে কিছু ক্লায়েন্ট আছে যেগুলো আমি আউটরিচ করে এখানে ইনস্টাগ্রামে আউটরিচ করে আমি এখানে ক্লায়েন্ট হিসাবে রূপান্তরিত তো আমি এটাও নেক্সট টিউটোরিয়ালে হয়তো দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ইনস্টাগ্রাম থেকে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডিং করবেন ক্লায়েন্ট এখান থেকে আউটরিচ করবেন সেটা সেই প্রসেসও আমি দেখাবো আজকে আমি এই ডেবিট শৌরি এনআর ইয়া দেখাবো লাইভ কনভার্সন আমি আপনাদের দেখাবো যে তাদের কাছ থেকে কীভাবে পেমেন্ট নিতাম কোন মেথডে নিতাম এবং কীভাবে কাজ ডেলিভার করতাম এ টু জেড দেখাবো একদম টপে আমি চলে যাইতেছি প্রথম থেকে দেখাই আর এটা আমি এখানে আনি ভিডিওটা ভিডিওটা একটু লং হবে মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আপনাদেরই অনেক উপকার হবে ঠিক আছে এরকম লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদের এইগুলো দেখলে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে নেক্সট টাইম হয়তো আপনারা যখন ক্লায়েন্টের সাথে কনভার্সন করবেন তখন আপনারা হয়তো সঠিকভাবে অ্যান্সারটা দিতে পারবেন আমি এখানে কি কি মিস্টেক করছি এই মিস্টেক থেকে যাতে করে আপনার কোনো ভুল না হয় বা আপনার মিস্টেক না হয় সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে শিখতে পারতেছেন এই জন্য এই ধরনের ভিডিও যারা আরও আপলোড করে এরকম ভিডিও যদি কেউ আপলোড করে বা দেখি না ওরকম কেউ আপলোড করে বা যদি এরকম করে অবশ্যই আপনারা দেখবেন কারণ এই ভিডিওগুলো থেকে হিউজ পরিমাণ দেখা যায় যে নলেজ গ্যাদার করা যায় কারণ এটা লাইভ প্র্যাকটিকাল ক্লায়েন্টের সাথে কনভার্সন দেখা হচ্ছে তো দেখেন এখানে তাকে আমি হাই দিছি সে আমাকে হাই বলছে বাট তখন পর্যন্ত সে আমাকে চিনতো না আমি তাকে বলছি আর ইউ দেয়ার তো সে আমাকে আর ইউ দেওয়ার পরে সে হাই দিছে তারপর আমি ফাইবারে যে তার সাথে কনভার্সন করছি সেই
इन्स्टाग्राम कानेक्ट हार जो मैसेज करसी इटे ये कारण डेक्टली बी ना क्ज करार्जन कारण डेक्टली जो बी से जो आर फाइवर गए रिपोर्ट करें ये जस्ट सीम्पलि बी इन्स्टाग्रामे तुम्हारे कानेक्ट हार जो मैसेज करसी अदारवईज अन्न को ना तो मैसेज करार पर से कम तर से कतटा एक्साइटेड हो तर हैपिर उपर हमें क्योंकि आसले क्या अफार करब येस आई एम आई एम तो देखते आबार बोलते योर पिक्सार इज नट लुकिंग एज अ सेम मैं फाइवर मत इन्स्टाग्राम पिक्सार सेम ना सेटाई बोलते से तो गुड टू हाव यू हेयर से खुशी हमें ये देखे से खुशी तो हमें तरह से जो कटा क्ज कर से कटा क्या रिया दी एक त्रि डलार बीस डलार दस डलार दस डलार चार्ट क्ज कर मे भी तो चार्ट क्जर एक स्क्रीन शट दी तो तक से ग्रेट ब तो देर इज ए पिक अब माइ इल्डार ब्रदार तक हमें वो जैसे जो हमारे पिक्चर का सेम ना फाइवर एंड इन्स्टाग्रामे तक हमें देर इज ए पिक्चर अब माइ इल्डार ब्रदार हमार बड़ो भाइयर बाट माइ इल्डार ब्रदार डास नट वर्क हमार भाई क्ज करना तो लिसन बड़ो डु हाव बीन मो से देखें हमें क्योंकि ताकि एख पर्त अफार कर आउटसाइडे क्ज करब कि ना तो निजे थे बोलते से लिसन बड़ो डु डु यू हाव बीन मो बीन भाई एम एक प्लैटफर्म जैसे कन्भार्सन जाए सेटार माध्यम पेमेंटो जाए तो उइ कैन सेट मोर ए फ्रिलि हेयर कानेक्ट कारेक्ट तो से बोलते से ही कान फ्रिलि और इतना कन्भार्सन करतेब तो प्रश्न करते से कारेक्ट तो ये तक हमें मे बी मैसेजा देखी नहीं खेल करी नहीं हाँ ये तक हमें ओरक भाव खेल ना कर शिवर आई एग्री इफ यू वन आई कैन वार्क आउटसाइड तो हमें तक राजी हलम जो हाँ तुम्हारे आउटसाइडे क्ज करते चाह कमी तक पर्त बुझतम ना भिन्म ये एक पेमेंट करार प्लैटफर्म एंड कन्भार्सन प्लैटफर्म तब पर रिसार्च कर पर जानते परि यहाँ तो से बता से दैट्स बैटर हूम ब्राइट आई तरह से हूम ब्राइट आई वार्क उइथ मेनी क्लायेंट आउटसाइड तक हमें ताकि कन्भिन्स करारे बी अनेक क्लायेंटर साथ आउटसाइडे क्ज करी एट कैन बी जाते से ट्रास्ट कर जो आउटसाइडे क्ज कर एक्सपिरियन्स हमारे ताकि स्क्रीन शट पाठाई देखो हमें अनेकगुल्लो इन्स्टाग्रामे आउटसाइडे क्ज करते तो स्क्रीन शट बे कैकटा तक दीसि वो बोलते नाइस तो से क्ज कर जो राजी इट इज बैटार दिस वे से और खुशी जो हमारे बैटार वे तो हूम यूज सैट योर भिडियो से हाँ फाइवर बोलो तो यू सेट योर भिडियो उल बी रेडी टोमोरो एंड मंडे से बोलो जो तरह भिडियो आगामीकाल सोमवार तरह भिडियो रेडी है सेटाई बी एफ से बोलते ओके हम से ओके आई एम अलवेज रेडी फर यू तो बोलो ओके थैंक्स बड़ो ताके बी जस्ट मैसेज मि हार मैं तुम्हार जो क्जर प्रयोजन है तुम्हें जस्ट हाँ ये मैसेज कर तो बोलो ओके थैंक्स बड़ो तपर हमें ओके जो फाइवर जो क्या अफार पाठाइम तक बोलोम आई कैंसल द कस्टम अफार अन फाइवर हमें तक ये कस्टम अफर का फाइारे कैंसल करसी कारण फाइार और क्ज करब ना जेहतु तर अफर उड्रो कर फिलसी आउटसाइड तरह का पेमेंट निब वो बोलो ओके कुल तो बड़ो पर एक भिडियो थामेल दिसे बोलते बड़ो बड़ो वहाँ के बड़ो बड़ो कर डाकत जो बड़ो आई हाव आपलोड आपलोडेड दैट भिडियो दिस इज थाम मेल लेट मि नो हाउ टू पे यू हाँ के बोलते से लेट मि नो हाउ टू पे यू हमें तुम्हें क्य भाव पेमेंट करब तुम्हें जाओ आई हाव बेनमो और पेपाल हमारे बेनमो पेपाल आल थामेल इज गुड हमें धरे धरे एक रिप्लै दी थामेल इज गुड तपे वो जो बोलते हमारे भेनमो अथवा पेपाल आर पेपाल एंड भेनमो आ मैं सेटार माध्यम से पेमेंट करते चाय तो एन तो तो भेनमो नहीं एंड पेपालो नहीं तक तो हमें ताकि कन्भार्ट कर रेमिल्ट रेमिल्ट लीते नहीं आसि तो भाव नहीं आसि तो अपन जो मैसेजा प्रयोजन है अपनारा नीते मैसेजा ये नोट कर रखी अलवेज प्रत्येक क्लायेंट के दिए दी हम बोल से ओके मेनी क्लायेंट सेंड मि पेमेंट बै रेमिटलि अनेक क्लायेंट हाँ के रेमिटलिर मध्यमे पेमेंट कर ये इजी मेथड यू कैन पे मि तुम चाहले पेमेंट करते पर पेपाल और डेबिट कार्ड तुम्हें पेपाल और डेबिट कार्ड थे पेमेंट करते पर रेमिटलिर मध्यमे हमार डेक्टलि पेपाल एंड बैंड अकाउंट नाई तुम्हें चाहले रेमिटलि माध्यम रेमिटलिटा एक प्लैटफर्म सेटार माध्यम तुम्हें तुम्हार पेपाल अकाउंट के पेमेंट कर पेमेंट करते पर थ्रो रेमिटलि कान्ट्री नट एलाउ पेपाल तो भेरि सैड फर मे तो कान्ट्री ये अलाउ करना कि कर जस्ट रेमिटलिर मेन वेबसाइटर लिंक दीस देखें ये जो एक अपना देखा इन मेन वेबसाइटर लिंक हमारे क्योंकि एखे कोट नहीं अकाउंट दे नहीं तो यह देखें अपनी विकास इसलम बैंक म्यूचुअल ट्रास्ट बैंक लिमिटेड 
তারপর আরও এবি ব্যাংক আছে জনতা ব্যাংক আছে ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে ঢাকা ব্যাংক আছে উভয় আছে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু পেমেন্ট রিসিভ করতে পারবেন আর ক্লায়েন্ট কিন্তু পেপাল বলেন ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে কোনো জায়গা থেকে সে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবে যে কোনো পেমেন্ট মেথড দিয়ে তো আমি তাকে কী করলাম তাকে রেমিটলির ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিলাম অ্যান্ড রেমিটলির মাধ্যমে কীভাবে পেমেন্ট করতে হয় সেই নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল আমি ইউটিউব থেকে ইংলিশ টিউটোরিয়াল সো হোয়াট ইজ ক্লিক বাইর করে খুঁজে বাইর করেভরিথিং তো এই ব্যক্তি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে বুঝাই দিছে কীভাবে একটা যে কোনো কান্ট্রি থেকে অন্য কান্ট্রিতে কীভাবে পেমেন্ট করতে হয় তো এই ভিডিওটা তাকে দিছি আমি সে ভিডিও দেখে নিজে নিজে সে ভিডিও দেখছে এখানে প্রায় পাঁচ মিনিটের ভিডিও সে পাঁচ মিনিটের ভিডিও দেখছে দেখার পর সে আমার এ প্রশ্ন করতেছে হট ইস ইউর কান্ট্রি তোমার কান্ট্রি কি আমি বললাম বাংলাদেশ অ্যান্ড আমি কিসের মাধ্যমে পেমেন্ট নেব মোবাইল সেন্ড মানি তো আমি এখানে লেখে দিলাম মোবাইল সেন্ড মানি অ্যাকাউন্ট বিকাশ অ্যাকাউন্ট টাইপ হচ্ছে বিকাশ ফার্স্ট নেম শহীদুল লাস্ট নেম ইসলাম নাম্বার এখানে বিকাশ একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এখন কথা অনেকে আমাকে এই প্রশ্নটা ইউজ করেন যে ভাই আসলে আমি বিকাশ অ্যাকাউন্টে যে নামটা দিয়ে রাখছি সেটা দিব নাকি যেই এনআইডি কার্ড সাবমিট করে আমি বিকাশ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছিলাম সেটা দেব তো অবশ্যই যেই এনআইডি কার্ড সাবমিট করে বিকাশ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন সেই এনআইডি কার্ডের ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম আপনাকে দিতে হবে এবং বিকাশের মধ্যে আরও একটা ডিফল্টভাবে নাম সেট করা যায় সেটা আপনি কি দেন সেটা ডাজেন ম্যাটার আপনাকে যেই এনআইডি কার্ডের আন্ডারে আপনি বিকাশ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন সেই এনআইডি কার্ডের ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম আপনাকে দিতে হবে তো সে আমাকে বলতে চেন দা মানি বড়ো তো জাস্ট সে আমাকে এই কথাটা বলছে আমি বিকাশ অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখলাম যে আমার অলরেডি আমার টাকা চলে আসছে তো সে আমাকে বিশ ডলার পাঠাইছিল বিশ ডলার মেবি প্রায় একুশশো কত টাকা যেন আমি পাইছিলাম তো সে বলতেছে আই হ্যাভ টু আনলিস্ট আনলিস্টেড দেয়ার মানে তার দুইটা ভিডিও আছে সে দুইটা ভিডিও সে ইউটিউবে আনলিস্টেড করছে অলরেডি কিন্তু ফাইবারে কাজ করা থাকা অবস্থায় কিন্তু আমি তার চ্যানেল অ্যাক্সেস নিছিলাম তো দুইটা ভিডিওর জন্য সে আমাকে বিশ ডলার দিচ্ছে মানে পার ভিডিওর জন্য আমি দশ ডলার করে নিতাম শুধু এসিওর জন্য আর ব্যাকলিং করার জন্য প্লিজ পোস্ট দ্য ফার্স্ট অন মানডে মর্নিং সে বলতেছে সোমবারের ফার্স্ট মর্নিং আমাকে এটা পাবলিশ করতে বলতেছে আর সেকেন্ড ভিডিওটা মঙ্গলবারের সকালে আমাকে পাবলিশ করতে বলতেছে তার টাইম অনুযায়ী তার টাইম তার টাইম হচ্ছে তার কান্ট্রি হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট তো তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কোনো এক জায়গায় মেবি যে তার কান্ট্রি কি হয়তো জানতামই আমি আগে থেকে হয়তো ফাইবার থেকে হয়তো আমি জানতাম তো তার কান্ট্রি টাইম রিসার্চ করে আমি তার ওই টাইমে সকালবেলা আমি পাবলিশ করে দিতাম তো আমি বললাম আই গট ইট ডান তার পেমেন্ট পাইছি সেটাই আমি বলছি আই সেন্ড দ্য সেকেন্ড ভিডিও থামেল টু ইউ ওয়ান ফাইবার সে আমাকে মেবি ফাইবারে থামেল সেন্ড করছিল প্লিজ সেন্ড মি হেয়ার তাকে বলছিলাম সেন্ড মি হেয়ার তুমি আমাকে এইখানে সেন্ড করো ওকে প্লিজ প্রোমাই প্রোভাইড তো সে থামেল আমি ওইখান থেকে অলরেডি ডাউনলোড করি না ইয়া করছি এখানে সেন্ড করতে বলছিলাম তার সেন্ড এইখানে সে রিপ্লাই দেওয়ার আগে আমি ডাউনলোড করে ইউটিউবে অলরেডি সেট করে ফেলাইছিলাম থামেলটা এখানে যে থামেলটা দেখা যাচ্ছে তো থামেলটা অ্যাড করে অ্যাড করছিলাম দেন প্লিজ প্রোভাইড মি দিস ভিডিও টাইটেল তাকে বলছি যে তুমি আমাকে এই ভিডিও টাইটেল দাও সেইখানে আমাকে টাইটেল দেয়নি দেখেন এখানে টাইটেল কি আছে অক্টোবর সিক্স তো সালটা দেওয়া আছে তো আমি তাকে বললাম যে তুমি একটা আমাকে টাইটেল দাও সে আমাকে কি করলো একটা কিউআর দিল মানে টাইটেল এই কিউআরটুকু দিয়ে আমি তখন কি করলাম একটা টাইটেল বানাইলাম তো টাইটেল বানানোর পর বিফোর তার রেজাল্ট ছিল জিরো দেন আফটারে আমি কি করলাম আফটারে রেজাল্ট হান্ড্রেড করে দিলাম দেন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি হট ইসি ওর কান্ট্রি সে বলছে ইউনাইটেড স্টেট তারপর শিডিউল ডান মানডে তো তার টাইম জোনটা শুনে আমি তার ভিডিওটা শিডিউল করে দিচ্ছি এখানে শিডিউলে ফলাই দিই তো এইভাবে দেখেন কনভার্সন করতেছে আর তার সাথে কিন্তু কাজ করতেছি হট টাইম আমি শিডিউলে যখন ফলা ফলাই দিছি মানডে মর্নিং সে আমাকে বলছে হট টাইম তুমি সকালবেলা কয়টার সময় আসলে ভিডিওটা পাবলিশ করছো বা শিডিউল ফলাই রাখছো তো আমি বললাম নাও প্রোভাইড মিস সেকেন্ড ভিডিও টাইটেল তো এটা দেখি নেই আমি তখন তো হট টাইম বলছে আমি বলছিলাম অ্যাকর্ডিং ইউর কান্ট্রি টাইম নাইন এম মানে তার সকালবেলা নয়টার সময় তার সকাল নয়টার সময় আমি ভিডিওটা পাবলিশ শিডিউল করছি তো সে বলছে হান্ড্রেড মানে এখানে একটু একটা আর একটার সাথে রিপ্লাই মিলতেছিল না তো এটা রিপ্লাই আমি এখানে দিচ্ছি আর সে আমাকে এখানে এটা যেটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে আমি যখন বলছিলাম যে নাও প্রোভাইড সেকেন্ড ভিডিও টাইটেল তো এটা রিপ্লাই সে এটা দিস তো এ বলছে যে আমার এই টাইটেল অনুযায়ী যেন ডেসক্রিপশনটা রিফ্লেক্ট করে অ্যাজ ওয়েল তো ওকে বড় ডু ইউ হ্যাভ দ্য থামেল আমাকে সেই জিজ্ঞেস বলছে তোমার কাছে থামেল আছে তো আমি অলরেডি কিন্তু
তো এই ভিডিওতে কোনো ভিউস আসতেছে না জানি না কেন তো আমি বলছো ওকে আই উইল সিক অ্যান্ড আমি চেক করবো অ্যান্ড অ্যাগেন ক্রিয়েট ব্যাকলিং আমি আবার ব্যাকলিং ক্রিয়েট করব তো বলছে ব্রো ওকে তো সে বলতেছে তুমি আগে যেভাবে ব্যাকলিং করতে ওইভাবেই সেমভাবে এই ভিডিওটা ব্যাকলিং করো আমি বলছি ঠিক আছে তো ব্যাকলিং করছে কাজ ডান সে ভিডিওতে ভিউস পাইছে অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব পাইছে সে হ্যাপি খুশি দেন এটা কিন্তু ছিল দশ তারিখে তার সাত দিন পরে সতেরো তারিখে সতেরো তারিখে সে আবার বলতেছে আই হ্যাভ অন ভিডিও আনলিস্টেড তার একটা ভিডিও আছে সে একটা ভিডিওর জন্য অটোমেটিক তাকে আমি কোনো ইনফরমেশন দেই নাই দেখেন অটোমেটিক সে টাকা পাঠাই দিছে রেমিটলির মাধ্যমে এক হাজার আশি টাকা আসছে সেটা তার ডেবিট কার্ড থেকে রেমিটলির মাধ্যমে বিকাশে সে টাকা ট্রান্সফার করছে এখানে এখানে কিন্তু কোনো আমার অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে না কোনো অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে না বাইরেরও কিন্তু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা লাগে না জাস্ট সে তার পেমেন্ট মেথড দেয় সে ডিরেক্টলি রেমিটলির মাধ্যমে সে পেমেন্ট করে দেবে তো আই রিসিভ ইউর মানি আমি বলছি আই রিসিভ ইউর মানি আই উইল স্টাডি ইউর ওয়ার্ক উইথ ইন ওয়ান আওয়ার তোমার কাজ আমি এক ঘন্টার মধ্যে শুরু করব থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বিফোর অ্যান্ড আফটার রেজাল্ট দিয়ে দিছি ব্যাস ও দেখছে শেষ আর কোনো রিপ্লাই দেয়নি তো সে এটাও বলছিলো যে তার ব্যাকলিং কাজ করে নাই তো আমি বলছি ওকে বড় আমি আবার ব্যাকলিং করব তো আবার ব্যাকলিং করছি তাকে তো সে আবার সেইগুলো কিন্তু স্যাটিসফাইড সে কিন্তু কোনো রিপ্লাই দেয় না এর মানে না যে আর রিপ্লাই দেয় নাই মানে তার মানে সে রেজাল্ট পায় নাই ব্যাপারটা মানে সে রেজাল্ট না পাইলে কিন্তু আবার সে আমাকে তিরিশ ডলার পেমেন্ট করতো না দেখেন এটা সতেরো তারিখ তারপর কিন্তু আবার তেইশ তারিখে সে আবার পেমেন্ট করছে আমাকে তিরিশ ডলার তিরিশ ডলার মানে তিনটা ভিডিওর জন্য দেখেন থ্রি ভিডিও তো থ্রি ভিডিওসের জন্য সে আমাকে তিরিশ ডলার পেমেন্ট করছে তো এখান তিনটা ভিডিওর জন্য আমি বত্রিশশো চল্লিশ টাকা পাইছিলাম তো এভাবে যদি এখন ভিডিও প্রত্যেকটা কনভার্সন দেখাইতে যায় তাহলে তো অনেক সময় লাগবে এখন পর্যন্ত প্রায় অর্ধেকও আসেনি এখনও কনভার্সনে তো এইভাবেই চলতেছিল মানে কাজ করতেছিলাম পেমেন্ট নিচ্ছিলাম জমা দিচ্ছিলাম কাজ করতেছিলাম পেমেন্ট নিচ্ছিলাম জমা দিচ্ছিলাম এভাবেই কিন্তু এক পর্যায়ে চলতেছিল তো দেখেন এইখানে বিশ ডলারের জন্য পেমেন্ট করছে একুশশো ষাট টাকা পাইছে তো এভাবে কাজ করতেছিলাম তো আশা করি অলরেডি এই কনভার্সনগুলো দেখেই অলরেডি বুঝে গেছেন যে আসলে কিভাবে বাইরে কাজ করতে হয় বাইরে কিভাবে পেমেন্ট নিতে হয় তো বাইরে পেমেন্ট নেওয়ার জন্য সবচাইতে ইজি মেথড আমি মনে করি হচ্ছে রেমিটলি যদিও পেউনিয়ার অনেক বেস্ট বাট পেউনিয়ারে টাকা পেন্ডিং থাকে রেমিটলিতেও টাকা পেন্ডিং থাকে তবে বেশিরভাগ দেখা যায় ইনস্ট্যান্ট টাকাটা পাওয়া যায় আর রেমিটলির মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অ্যাকাউন্টে টাকা নেওয়া যায় আপনার অ্যাকাউন্টের কোনো ভেরিফিকেশন করা লাগে না যেমন পেউনিয়ার আপনার ভেরিফিকেশন করা লাগে হিউজ ভেরিফিকেশন চায় তাদের দেখা যায় ইয়ারলি চার্জ আছে উনত্রিশ ডলার আর রেমিটলি ইউজ করলে তো আপনার কোনো অ্যাকাউন্টই থাকা লাগতেছে না এরপর কোনো চার্জ লাগতেছে না ডিরেক্টলি বিকাশ নগদ তারপর উপায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকাটা নিতে পারতেছে তো ইজি ম্যাথড যদি ক্লায়েন্ট বুঝতে না চায় ডিরেক্টলি জাস্ট এই ভিডিওর লিঙ্কগুলো দেবেন ইউটিউবের কোনো একটা ইউটিউব যে হাউ টু পে রেমিটলি তো এভাবে যদি দেন সার্চ করেন ইংলিশে তাহলে দেখবেন যে হিউজ ইংলিশ টিউটোরিয়াল পাবেন সেইগুলো যদি ক্লায়েন্টকে দেন সেই ক্লায়েন্ট ভিডিও দেখে ইজিলি আপনাকে পেমেন্ট করে দিতে পারবে কোনো হ্যাসেল সারাই তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আউটসাইড আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেমেন্ট নেবেন অ্যান্ড কীভাবে আউটসাইডের ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করবেন যদিও আমি তেমন ইংলিশে কিন্তু এক্সপার্ট না আমি কিন্তু ইংলিশে অনেক দুর্বল এটা আমি আপনাদের বলে রাখি আগেই তারপরও কিন্তু দেখেন এখানে ইংলিশ আসলে দুর্বলটাও ম্যাটার করে না আমি যে দুর্বল অনেক ইংলিশ ভুল লেখেও কিন্তু ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করতেছেন এখন আপনারা ভাইবা দেখেন যারা অনেক ইংলিশ এক্সপার্ট মাস্টার্স অনার্স কমপ্লিট করছেন আমি কিন্তু টেন পাস স্টুডেন্ট টেন পাস সরি টেন পাসও না টেন পর্যন্ত পড়ছি বা টেনের পরীক্ষা কিন্তু আমি দেয়নি অর্থাৎ মেট্রিক পাসও কিন্তু না তারপর দেখেন ক্লায়েন্টের সাথে কিন্তু কোনো রকম ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলেও কিন্তু কাজ করতেছি হিউজ অলরেডি সবাই জানেন ফাইবার আমি টপ রেটেড নমিনেটেড সেলার আপরকে কাজ করতেছি কেউ আরকে কাজ করতেছি তো এখন যারা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনার মাস্টার্স কমপ্লিট করেও দেখেন ক্লায়েন্ট আপনার পড়াইতে পারতেছেন না ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারতেছেন না অনার্স কমপ্লিট করেও তো আপনার একটু ধৈর্য ধরে লেগে থাকেন খালি ক্লায়েন্ট কিভাবে মেসেজ করলে রিপ্লাই দিবে এই সিস্টেমটা একটু জাস্ট খালি দেখেন শিখে রাখেন তাহলেই কিন্তু এনাফ 